வணக்கம் என்னோட போன வீடியோவில் டொமைன் நேம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அது இல்லாமல் ஹோஸ்டிங் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம எலாபரேட்டாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வாங்கின வெப் ஹோஸ்டிங்கை எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணி எப்படி செட்டப் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட ப்ராடக்ட் செக்ஷனில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நம்ம வாங்கின டொமைன் நேம் இருக்கான்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம வாங்கின ஹோஸ்டிங்கும் கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஹோஸ்டிங் தான் நம்ம இப்போ செட்டப் பண்ண போகிறோம் ஸோ வெப் ஹோஸ்டிங்கில் செட்டப் பண்ணுற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க நீங்கள் செட்டப் பண்ணுற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோன்னே ஒரு டொமைனை சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இந்த போர்டு அக்கௌண்ட்டில் ரெண்டு டொமைன் இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ உங்கள் டொமைனில் சாரி உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸில் நிறைய டொமைன்ஸ் இருந்தால் எல்லா டொமைன்ஸுமே லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் அதில் உங்களுக்கு என்ன டொமைன் நீங்கள் இப்போ இல்லை செட்டப் பண்ணணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் டெக் தமிழன் டாட் இன் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி வந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பட்டன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜாக நீங்கள் பார்க்குறது எந்த ஏரியாவில் சர்வர் உங்களுக்கு செட்டப் பண்ணி கேட்கும் நமக்கு நார்மலாக ஏசியாவே ரெக்கமெண்டட் தான் ஏசியா ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக கிளிக் ஆகிருக்கும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போகலாம் இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு ஒரு வேர்ட் ப்ரெஸ் சைட் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இந்த இடத்த நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வேர்ட் ப்ரெஸ் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல செட்டப் ஆகிடும் வேர்ட் ப்ரெஸ் பற்றி உங்களுக்கான டவுட்ஸ் எல்லாமே எங்களோட என்னோட அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எந்த வரைக்கும் கிளியராக ஒரு வேர்ட் ப்ரெஸ் வெப்சைட் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு இது தேவையில்லை ஸோ நான் நாட் நோ சூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு அடுத்ததாக வர போகிறது சி பேனல் செட்டப் இப்போ நம்ம சி பேனல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சி பேனலோட அட்மின் செக்ஷனில் இருக்கும் உங்களுக்கு சி பேனலோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தனியாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம அட்மின் ஏரியாவுக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் நம்மளோட ஃபைல் மேனேஜரோட ஏரியா இதுதான் நம்மளோட சி பேனலோட கம்ப்ளீட் ஆக்சஸ் இந்த இடத்துல தான் நம்ம வெப்சைட்டை போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டொமைன் ஹோஸ்டிங் ஐடியா இப்போ நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண ஃபைல்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்லாமே செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸாக தான் இருக்கும் எல்லா வெப்சைட்டுமே ஒரு கோடிங் மூலிமா தான் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கோடுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இந்த ஃபைல்ஸை தான் நம்ம லோக்கல் சர்வர்லேருந்து லைவ் சர்வருக்கு கொண்டு வர போகிறோம் எல்லா ஃபைல்ஸுமே நம்ம சர்வருக்குள்ளே ஃபைல் மேனேஜர்ன்ற இடத்துக்குள்ளே தான் கொண்டு வருவோம் ஸோ நான் ஃபைல் மேனேஜருக்குள்ளே போகிறேன் இன்னொரு விஷயம் எப்பயுமே ஃபைல் மேனேஜரில் நம்ம அப்லோட் பண்ணும்போது இந்த பப்ளிக் எக்ஸ்டேமல் டபிள்யூ 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 இந்த ஃபோல்டர் மட்டும்தான் செலக்டாக இருக்கணும் இதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது எப்பயுமே பப்ளிக் எக்ஸ்டேமல் தான் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுங்க இப்போ நம்ம வெப்சைட்டோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் போய் பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம வெப்சைட் இப்போ நம்ம வெப்சைட்டில் இருக்கிறது கோட் ஐடியோட டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் பேஜ் இந்த டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் பேஜை ரிமூவ் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி சர்வரில் இருக்க பழைய ஃபைல்ஸை நம்ம டெலீட் பண்ணணும் ஸோ நான் மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபைல்ஸை டெலீட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த இடம் எம்டி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்க என்னோடய லோக்கல் ஃபைலை இதுக்குள்ளே கொண்டு வர போகிறேன் இதான் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்டை நான் இங்கே கொண்டு வர போகிறேன் எப்பயுமே ஒரு ஒரு ஃபைலாக பண்ணுறதோட மொத்தமாக நீங்கள் விசிட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா எச்டிஎம்எல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் மொத்த ஃபைல்ஸையும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஆட் டு ஆர்ச்சிவ் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது ஜிப்பு ஸோ இப்போ எனக்கு ஜிப் ஃபைலாக அது ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ என்னோடய மொத்த ப்ராஜெக்டுமே ஒரு ஜிப் ஃபைலாக ஆகிடுச்சு இப்போ இதை தான் நம்ம சர்வரில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி பப்ளிக் எஸ்டிஎம்எல் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த அப்லோடை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்லோட கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே சூஸ் ஃபைலுன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துக்குள்ளே தான் நம்ம நம்ம ஃபைல்ஸை கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ என்னோடய ஜிப் ஃபைல்
எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரி உங்களுக்கு இங்கேயும் ஃபைல்ஸ் ரெடி ஆகிடும் இப்போ உங்களோட லோக்கல் ஃபைல்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும் இதுதான் உங்களோட லோக்கல் லோக்கல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆசெட்ஸ் நாலு பேஜ் இருக்குது அதே மாதிரி லைவ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆசெட்ஸ் நாலு பேஜ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வெப்சைட்டை லைவுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ நம்மளோட டெக் தமிழன் டாட் இன் வெப்சைட்டை பார்க்கலாம் ஸோ டெக் தமிழன் டாட் இன் வெப்சைட் லைவ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு எஸ்டிஎம்எல் வெப்சைட்டை லைவுக்கு கொண்டு வருவீங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள்